Mic test one two. Kusta, MJ Pineda here. At ngayon, meron tayong i-unbox na kakaibang charger. So itong item nito is galing sa Beishos. At ito ay GAN. Mini Quick Travel Charger. So unang kasulat dito, GAN Fast. So, ano ba ang ibig sabihin ng gun? Malalaman natin yan. Ako nga pala si MJ Pineda, and you're watching my channel. At kung papansin nyo, medyo nag-iba yung background, tapos medyo nag-iba yung buhok ko, tapos dumilim. Kasi ang ginagawa ko ngayong ECQ is, ina-edit ko yung mga videos ko na hindi umabot ng 10 minutes dahil medyo ayaw ng YouTube algorithm yon. Pero, para mas magustuhan ng YouTube algorithm tong video na to, make sure to like this video and subscribe to my channel. Para mas makita ng mas marami pang tao tong video. And now, let's roll the intro. So, yun guys, no, i-unbox na natin to. So, dito sa box na sulat na 65 watts yung power niya. Grand fast daw siya, grand fast trademark. Meron din siyang USB dalawang USB type C output at USB output. Kaya niya ng Power Delivery 3.0, Quick Charge 4, Quick Charge 3.0, at madami pang iba. So, meron na kayong unboxing knife dito para i-unbox na natin to. Ay, wait lang. So, dito pala hindi kailangan ng unboxing knife kasi may pull tab siya. So, hahatakin lang natin. Kaso mahirap hatakin, kaya gagamitin na natin yung unboxing knife. So yun guys, inside the box, makikita natin yung kanyang thank you note. Warm reminder. So, guys, guys, yung warm reminder is in sinasabi niya sa'yo kung paano yung tamang combination para hindi ganong uminit. Meron din siyang warranty card at instruction manual. So, ngayon, tinan natin yung pinaka-unit na mismo. So, nakabalance siya sa plastic. Tabi natin yung plastic. Tabi rin natin yung box. Tabi rin natin yung malate plastic. So yun guys, makita natin dito, meron siyang meron siyang dalawang Type-C port at meron siyang Type-A port kaya siya tinawag na 2C1A at kung mapansin nyo, maliit na maliit siya at kaya niya ng 65 watts ng charging. So, ibig sabihin nun kaya niyang i-charge halos lahat ng devices mo pati ang iyong MacBook Pro. So, subukan natin guys. So yun guys, kung titignan nyo na mabuti, ang layo ng size. So, ito yung original na MacBook Pro charger at ito yung ating... Ano ang pangalan nito? Ito yung ating GAN Mini Quick Travel Charger. At kung makapasin mo, sobrang layo ng size nila. So, mga 4 times yung size at mas magaan din itong GAN charger. So, ang maganda actually dito sa gun charger is meron siyang foldable na plug. Pero, sobrang liit lang niya at sobrang gaan. Guys, ang ibig sabihin nga pala ng gun is yung GAN, kung mapansin nyo capital yung GA at yung N maliit, ang ibig sabihin niyan is gallium nitride charger. So, ang mga gallium nitride devices is mas efficient kesa dun sa current device na ginagamit natin na gawa pa sa silicon. Ang ibig sabihin nun, mas mapaganda yung performance kahit mas maliit siya. So, subukan na natin guys. So, taas natin to. Saksak natin. At kung makita nyo, meron siyang indicator light dito. So, ngayon, itry natin i-charge yung ating MacBook. Meron akong MacBook na nandito lang. Saksak natin to sa USB-C port. Saksak natin yung MacBook dun sa kabilang USB-C port. At ayun guys, nagcha-charge na yung MacBook natin sa ganito kaliit lang na charger. So, 
perfect to pag nagta-travel ka or pupunta sa ibang lugar nang hindi na dinadala yung mas mabigat mong charger. Also, kung wala ka namang MacBook, itong gun charger dahil meron siyang dalawang Type-C port, kaya niya pa rin paganahin yung iba pong devices like yung phone mo na naka Type-C at meron pa siyang extra na Type-A port. So, kaya niya mag-charge ng tatlong devices nang sabay-sabay. So, subukan natin. Charge natin yung MacBook. Charge natin tong CC9 Pro. Gamit yung USB Type-A na charger. So, ayan. Charging din siya. At gamit yung isa pang Type-C port, i-charge natin itong Nintendo Switch. At yun guys, sinasabi din na nag-charge itong Nintendo Switch. Oh, ayun guys no, sa liit ng gun mini quick travel charger, kasha siya kahit yung bag mo ay ganitong klase lang. So kung naka fanny pack ka at mahilig ka mag fanny pack, kasha ang kasha yung charger mo sa loob. Actually malaki pa nga yung space dito sa loob dahil sa liit nitong gun charger. Try natin dito sa harap na bulsa. Ayan guys, kasha ang kasha siya dito sa loob. At very pocketable din siya. Ayan. So, kasyang-kasyang sa bulsa. Siyempre, hindi lang yon kaya pa niyang mag-charge ng tatlong devices at the same time. So, kung meron kang dalawang devices na nag-charge at yung kaibigan mo gusto maki-charge sa'yo, pwedeng-pwede kayong mag-share ng charger. So guys, yun na yun, no? Ito nga pala ang gun Mini Quick Travel Charger. Ano? <laughs> At yun guys, itong GAN Mini Quick Travel Charger is perfect na perfect pa rin ngayong ECQ dahil pwede siyang gamitin sa bahay. Siyempre may saksakan sa bahay nyo, siyempre may kuryente kayo at pinapahaba ko lang video para umabot ng 10 minutes. At kung tinutopak na yung MacBook Charger nyo, this is actually a good replacement. At kung iPhone user ka naman at yung iPhone mo kaya mag fast charge, ito na yung way para ma fast charge yung iPhone mo. At base use case ko in 30 minutes, more than 50% na agad yung battery niya. Kung gusto mo mamili nitong Vicious Gun Mini Quick Travel Charger, pwede nyo na siyang mabili sa Digital Walker. Para ako nagra <laughs> Dahil part siya ng Vicious Work From Home Essentials. Makukuha nyo rin siya sa discounted price na 1,990 pesos kahit 2,990 pesos talaga siya. So, what are you waiting for? At dahil hindi pa rin umabot ng 10 minutes tong video na to, basahin natin yung comments sa aking previous video. So, yung aking previous video is Samsung Galaxy Buds Plus Review. So, ang isang comment is galing kay Rai Ikatar. Sabi niya, gamit kong mic sa ibang vlog ko yan. So, actually, yung Galaxy Buds Plus, maganda yung internal mics na nakalagay sa kanya. Sa pagkakaalam ko, dalawa actually yung mic na nakalagay. Maganda talaga yung mic niya for voice calls. As in, parang... Hindi ka rin naka-Bluetooth headset at rinig na rinig ka ng mga kausap mo. At sabi ni Perspective Changes Everything, hindi ba siya madaling malaglag, sir? So, nasan ba yun? Kung madali daw ba siyang malaglag? So, yan, itry natin tong Galaxy Buds Plus na wala naman sa lalagyan. Nasaan yan? Wala, oh. So ayan, suot ko na yung aking Galaxy Buds Plus and let's do a shit test. Aray. So kung mapapansin mo, perspective changes everything. Mas nauna pang malaglag yung salamin ko kesa sa Galaxy Buds Plus. So okay actually yung pagkalagay niya sa tenga. And syempre, magdadepend yan sa size na ilalagay mo. And last question, galing kay Serendipity. Sabi niya, kaparehas lang ba ng tunog sa wired na AKG? Kasi yung wired medyo mahina, kasi yung wired na EKG mahina or mas gumanda na yung tunog ng Galaxy Buds Plus. So actually mas maganda yung tunog nito kaysa dun sa wired na EKG headset. Pero ito kasi medyo bulky siya so nakalabas siya ng konti sa tenga mo. So pag natutulog ka, medyo hindi siya komportable. So mas komportable pa rin actually yung wired na headset. Pero kung sa lakas, mas malakas to. Mas malakas to. Yun na. And that's about it guys Kung meron ngayong questions, suggestions Or violent reactions Just leave them in the comment section below At babasahin ko yan sa kasunod ko Na gagawing video 
At muli, ako nga pala si MJ Pineda and you're watching my channel. So maraming pa actually darating ng videos na tulad nito, yung na-shoot ko na kaso nga hindi ko na-edit dahil tinamad, ganun, di ko mabot 10 minutes at maraming pang rason dahil marami akong excuse sa buhay. At muli, ako nga pala si MJ Pineda at So i-comment nyo na lang kung anong gusto nyo sunod na gawin kong outro at yun yung gagamitin ko na outro sa sunod kong video. Maraming salamat po! So, para panoorin yung Galaxy Buds Plus Corner Review, just click here.